थ्री मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्स स्क्रीनिंग टू थाउजेंड थ्री का है क्वेश्चन सेवन स्क्रीनिंग टू थाउजेंड टू एंड दिस इज आई आई थिंक इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वी रिक्वायर द मिरर इमेज ऑफ द पैराबोला दिस इन द टेंजन टू द पैराबोला एट दिस पॉइंट इस पॉइंट पे टेंजन लाइन ड्रॉ करेंगे और उस पैराबोला के रेस्पेक्ट में इस पैराबोला की मिरर इमेज निकालनी होगी सो इट इज एन अ वेरी गुड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राइट सो पहले देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स ये दे रहा है इफ फोकल कॉर्ड फोकल कॉर्ड मीन्स कॉर्ड पासिंग थ्रू द फोकस राइट टू द पैराबोला फोकल कॉर्ड टू वाई स्क्वायर इक्वल्स टू सिक्सटीन एक्स फॉर दिस पैराबोला इज टेंजेंट टू द सर्किल और इसकी जो फोकल कॉर्ड है पैराबोला की दैट इज टेंजेंट टू दिस सर्कल अब देखिए सर्कल की अगर सिचुएशन देखें तो सिक्स कॉमा जीरो इसका सेंटर आ रहा है और रूट टू इसकी रेडियस है रूट टू सर्कल की रेडियस की बने राइट देन पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द स्लोप ऑफ दिस कॉर्ड आर सो कॉर्ड फोकल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला इज टेंजेंट टू दिस सर्कल देखिए डायग्राम बना लेते हैं तो इसमें सारी सिचुएशन सामने आ जाएगी दिस इज द सिक्स कॉमा जीरो लेट से दिस इज सिक्स कॉमा जीरो एंड दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल उसकी रेडियस खाली रूट टू है अगर ये सिक्स डिस्टेंस ले रहे हैं तो एक बहुत छोटा सा सर्कल बनेगा यहाँ पे दिस इज सिक्स कॉमा जीरो सेंटर ऑफ द सर्कल एंड वी कैन माइक द दिस सर्कल वेरी स्मॉल सर्कल हैविंग द रेडियस ओनली रूट टू राइट तो ये सर्कल आएगा अच्छा पैराबोला जो दिया हुआ है उसका फोकस है फोर कॉमा जीरो सो ये सिक्स डिस्टेंस तो लेट से दिस इज फोर राइट सो वी कैन राइट हियर ऑल्सो लेट से दिस इज द फोर कॉमा जीरो फोकस राइट और इस पर जो पैराबोला बनेगा वो वर्ट एक्स तो उसका जीरो जीरो पर रहेगा बट इट इज द फोकल कॉर्ड ठीक है सो फोकल कॉर्ड बनाने के लिए इसको फोकस में थोड़ा यहाँ मैंशन कर देता हूँ फोर कॉमा जीरो तो दो कॉर्ड्स पास हो सकती हैं दिस इज वन कॉर्ड वन कॉर्ड ऑफ द पैराबोला दिस इज द अनदर कॉर्ड ऑफ द पैराबोला और कंडीशन क्या है कंडीशन ये है कि ये दोनों फोकल कॉर्ड्स दीज आर द टेंजेंट्स टू द सर्कल सर्कल की टेंजेंट हमने बनाई दी है ऑलरेडी ठीक है तो इस जगह देखिए फोर कॉमा जीरो पॉइंट है दिस पॉइंट इज अ फोकस विच इज फोर कॉमा जीरो दिस इज द फोकस एस और यहाँ पॉइंट आया था सिक्स कॉमा जीरो राइट दिस पॉइंट इज अ सिक्स कॉमा जीरो सो दिस डिस्टेंस इज टू दिस डिस्टेंस इज टू और यहाँ से अगर डी टेंजेंट लाइन इसकी बन रही है तो उसका रेडियस हम देखते हैं रूट टू है दिस इज द रेडियस इक्व टू टू रूट टू एंड वट इज दिस लेंथ दिस इज द फोकस एस दिस इज सेंटर सी और ये लेंथ है हमारे पास में टू लेंथ है देखिए डायग्राम मैंने बड़ा बनाया फिर भी ये वाला पॉइंट यहाँ पे छोटा आएगा ट्राइंगल राइट दिस इज टू एंड दिस इज राइट एंगल तो देखिए इस ये वाली लेंथ हम निकाल सकते हैं ये लेंथ निकाल सकते हैं अल्टीमेटली हमें करना ये है कि इफ टेंजेंट देन पॉसिबल वैल्यूज ऑफ स्लोप ऑफ दिस कॉर्ड ये वर्क है दिस इज अवर क्वेश्चन कि देन पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द स्लोप ऑफ दिस कॉर्ड उस कौर्ड, जो कॉर्ड्स बन रही हैं फोकल कॉर्ड्स हैं जो कि सर्कल की टेंजेंट्स हैं उसके स्लोप्स क्या होंगे ठीक है तो इसमें बिल्कुल कोई दूसरा वर्कआउट करने की जरूरत नहीं है डायरेक्ट टेक्नोमेट्री जियोमेट्री यूज हो जाएगा ठीक है ये वाला लेंथ हो गया टू दिस इज नाइंटी डिग्री सो वी कैन राइट दिस डिस्टेंस दिस इज फोर फोर माइनस स्क्वायर ऑफ दिस टू और इस इसका रूट ले लेंगे सो दैट इज रूट टू लेट से दिस इज द एस पॉइंट सी एंड दिस इज द पी पॉइंट राइट सो दिस एस पी डिस्टेंस इज अगेन रूट टू दिस इज द रूट टू और ये हम इसका एंगल निकालना चाहते हैं ये टेंजन लाइन है सो so इसके दो स्लोप्स होंगे एम वन एंड दिस इज द एम टू एम टू स्लोप ऑफ दिस लेट से इट इज एम टू एंड वी हैव टू फाइंड आउट दीज स्लोप्स राइट तो देखिए यहाँ पे अगर थीटा एंगल है सो दिस इज द परपेंडिकुलर अपॉन बेस सो टेन थीटा अगर अप्लाई करेंगे टेन थीटा सो दैट इज इक्वल टू रूट टू बाई रूट टू रूट टू बाई रूट टू मीन्स इट इज वन सो थीटा इज फोर्टी फाइव डिग्री सो वेन टेन थीटा इज फोर्टी फाइव मीन्स दिस इज द स्लोप सो एम वन इज वन दिस इज वन और ये जो सेकेंड लाइन होगी सेकेंड लाइन जो कि उसकी टेंजेंट होगी वो लाइन उससे मीन्स दिस इज नेगेटिव एंगल बना रही है अगर हम उसको इस तरफ से रीड करें सो दिस इज द वन थर्टी फाइव डिग्री एंगल सो इट स्लोप इज इक्वल टू माइनस वन 
सो देर आर टू आंसर्स वन एंड माइनस वन ए ऑप्शन इसमें करेक्ट करेक्ट हो जाएगा ठीक है सो वेरी इजी जब हम उसको ज्योमेट्री के थ्रू यूज करते हैं ज्योमेट्री का यूज कर लेते हैं और थोड़ा सा टिग्नोमेट्री यूज किया एंड वी कैन डायरेक्टली फाइंड आउट द वैल्यूज तो दूसरी चीजों को बिल्कुल देखने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन नंबर सेवन देखिए इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट टू दिस कार एंड दिस कार राइट ये आपको बता दू ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है ठीक है स्क्रीनिंग 2002 का क्वेश्चन है और दैट इज द कॉमन टेंजेंट टू बोथ मीन्स पैराबोला और इस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का वो टेंजेंट बने सो वी रिक्वायर द इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट राइट तो उस पर एक काम करेंगे इस पर्टिकुलर पैराबोले के लिए क्वेश्चन नंबर सेवन राइट टेंजेंट टेंजेंट टू वाई स्क्वायर इक्वर्स टू एट एक्स वो लिख लेंगे वाई इक्वर्स टू एम एक्स एम एक्स प्लस ए बाई एम और इस पैराबोला को हम अगर जनरल पैराबोला से कंपेयर कराएंगे तो फोर ए इक्वर्स टू एट सो ए वैल्यू इज टू ए वैल्यू इज टू सो वाई इक्वर्स टू एम एक्स एम एक्स प्लस ए बाय एम सो ए वैल्यू इज टू टू बाय एम दिस इज द टेंजियन लाइन दिस इज द एनी टेंजियन लाइन इन स्लोप फॉर्म टू द फर्स्ट पैराबोला so which is tangent line which is tangent to parabola y square equals to 8x right ye y square equals to 8x ki tangent line hai theek hai if uh, if uh, line 1 if line 1 is also also tangent to tangent to एक्स वाई इक्व टू माइनस वन देन तो देखिए आप समझ ही रहे हैं क्या करना पड़ेगा इसमें से वाई की वैल्यू हम प्लेस कर देंगे यहाँ पे तो एक्स की क्वाडिटिक बनेगी एक्स की क्वाडिटिक का डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो लिखा जाएगा और वो ही हमें कंडीशन दे देगा और इवन वी कैन फाइंड आउट द कॉमन टेंजेंट वो हमें एम की वैल्यू निकाल के देगा और एम की वैल्यू को फिर हम इसमें प्लेस कर देंगे सो दैट वी कैन राइट डाउन द रिक्वायर्ड टेंजेंट तो इसमें आप प्लेस कर देंगे y की वैल्यू सो पुट द वैल्यू देखिए y की स्ट्रेट फॉरवर्ड वैल्यू रख रहा हूँ मैं यहाँ पे y की वैल्यू है एम एक्स प्लस टू बाय एम इक्व टू माइनस वन एंड मल्टीप्लाइड बाय द m आल्सो सो m से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर राइट m से मल्टीप्लीकेशन है सो दिस इज द टू एक्स टू एक्स इक्व टू माइनस एम वी कैन राइट इसको एम से मल्टीप्लाई भी किया एक्स से इसको ओपन भी कर दिया राइट right? दोनों काम एक साथ किया है सो इट इज एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस एम इक्व टू जीरो दिस इज द क्वाडिटिक वी गॉट राइट सो फॉर टेंजेंट लाइन फॉर द टेंजेंट लाइन वी नो द वर्किंग कंडीशन डिस्क्रिमिनेंट शुड बी इक्वल टू जीरो तो इसका डी इक्वल टू जीरो आप लिखोगे और डी लिख लीजिए जीरो बी स्क्वायर फोर हो गया बी स्क्वायर इक्व टू फोर ए सी बी स्क्वायर इक्व टू फोर ए इज एम स्क्वायर एंड सी वैल्यू इज एम राइट सो वी कैन एट द फोर एम क्यूब फोर एम क्यूब माइनस फोर इक्वल टू जीरो फोर हटा देंगे कॉमन एम क्यूब माइनस वन इक्व टू जीरो सो फोर और इसके फैक्टर्स हम लेंगे एम माइनस वन सेकेंड फैक्टर आएगा एम स्क्वायर प्लस एम प्लस वन इक्वल टू जीरो और ये इमेजनरी रूट्स देगा m की इमेजनरी वैल्यूज देगा तो उसको हटा देंगे m की खाली वन वैल्यू ही इसमें परमिसेबल होगी m की वन वैल्यू आ गई नाउ वी कैन डिसाइड अबाउट द टेंजियन लाइन सो दे आर फॉर रिक्वायर टेंजियन लिख सकते हैं दिस इज द टेंजियन पुट द वैल्यू ऑफ m सो यू इट इज क्लियर दैट व्हाट इज द टेंजियन इसमें वैल्यू प्लेस कर देंगे एम इक्व टू वन सो वाई इक्व टू एम एक्स एम इन एम वन हो गया एन प्लस टू सो वाई इक्व टू एक्स प्लस टू वेरी सिंपल क्वेश्चन राइट सो अगेन बेस्ड ऑन थियोरिटिकल कंडीशन जैसे हम सॉल्व करते थे डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा वाई इक्व टू एक्स प्लस टू राइट इसके बाद आप लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन जिसको मैं कह रहा हूँ कि अच्छा सवाल है इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन
राइट देखिए इसमें क्वेश्चन एट में ये थोड़ा स्लाइटली चेंज कर रहा है हमारी जितनी भी चीजें हमने पढ़ी है उससे लेकिन टेंजेंट लाइन इसमें ड्रॉ होती है और एक पैराबोला की मिरर इमेज रिक्वायर्ड है अगेंस्ट द टेंजेंट लाइन ठीक है सो इट्स अ गुड क्वेश्चन मिरर इमेज मिरर इमेज ऑफ पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स इन द टेंजेंट टू पैराबोला एट द पॉइंट वन टू सो इनिशियली एट द पैराबोला एट दिस पैराबोला वी हैव टू ड्रॉ द टेंजेंट लाइन एट द वन टू राइट सो अगेंस्ट द वन टू टेंजेंट एट वन टू फॉर दिस पैराबोला द मिरर इमेज इज रिक्वायर्ड और मिरर इमेज भी एक पैराबोला ही होगा तो देखिए ये सारे जो क्वेश्चन दे रखे हैं इसने वो सब पैराबोलाज की ही है ठीक है इसमें से देखना है किस तरह से हम इसको वर्कआउट करेंगे अब देखिए दिस इज द गिवन पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स इज द गिवन पैराबोला वन टू पॉइंट इसका होगा लेट से यहाँ पे वन टू पॉइंट अगर इस जगह पे है दिस इज द वन टू पॉइंट तो इस पर हम टेंजेंट लाइन एक ड्रॉ करेंगे राइट सो विल फाइंड द टेंजेंट लाइन सो दे फॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वन टू दिस पॉइंट इज वन टू पॉइंट राइट तो इसके अगेंस्ट जो पैराबोला मिलने वाला है सो so डेफिनेटली वो पैराबोला इस तरह का होगा राइट right? इस तरह का पैराबोला हो सकता है पॉसिबल राइट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट सो वाई वाई वन वाई इन टू वाई वन टू इक्व टू फोर एक्स प्लस एक्स वन बाय टू सो कैन बी राइट दू टू वाई इक्व टू दिस इज टू एक्स प्लस टू और इसमें से हटा दीजिए टू से डिवाइड करें एक्स प्लस वन आएगा तो अब देखिए ये जो लाइन है इस लाइन को हम ध्यान से समझे कि ये लाइन जो है वाई इक्व टू एक्स प्लस वन इसका स्लोप वन है स्लोप वन है तो ये जो इसकी एक्सेस है गिवन पैराबोला की एक्सेस है वो उसको नाइन्टी डिग्री से रोटेट कर देगा सो so, जो न्यू पैराबोला मिलेगा हमें उसकी एक्सेस भी वाई एक्सेस होगी सो दैट इज डेफिनेटली एक्स स्क्वायर इक्व टू फोर ए वाई फॉर्म एक्स स्क्वायर इक्व टू फोर ए वाई फॉर्म तो इसने देखिए चारों ऑप्शंस में वही डाला हुआ है लेकिन अभी हमें और वर्कआउट करना है एंड व्हाट इज रिक्वायर्ड वी रिक्वायर दिस इज द सी वी रिक्वायर द शिफ्टिंग शिफ्टिंग ऑफ दिस पैराबोला तो देखिए इस पॉइंट को हमें निकालना पड़ेगा यहाँ पे वर्ट इसका जीरो जीरो पे है और जीरो जीरो के अगेंस्ट में हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि इसका वर्ट एक्स जाता है राइट सो बिकॉज नाउ वी नो द टेंजन लाइन और टेंजन लाइन का जीरो जीरो के क्रॉसपॉन्डिंग उसका हम मिरर इमेज निकाल लेंगे तो हमें वर्टेक्स की मिरर इमेज मिल जाएगी जब वर्टेक्स की मिरर इमेज लग जाए मिल जाएगी और हमें मालूम है कि ये जो पैराबोला है ये इसके सबके फॉर्मेट एक ही टाइप के लिखे हुए हैं ठीक है सो वी नो दर्टेक्स ऑफ द मिर इमेज पैराबोला इसकी मिरर इमेज बनेगी तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द मिरर इमेज ऑफ द पॉइंट जीरो जीरो अगेंस्ट दिस लाइन राइट तो ये काम करते हैं लाइन हमें पता ही है y इक्वल टू एक्स प्लस वन है और जीरो जीरो पॉइंट है सो फाइंडिंग फाइंडिंग मिरर इमेज मिरर इमेज ऑफ वर्ट एक्स वर्ट एक्स जीरो जीरो विद रेस्पेक्ट टू लाइन मिरर लाइन मिरर एक्स माइनस वाई ऐसा लिख लें एक्स माइनस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो इस लाइन के अगेंस्ट में इसको मिरर इमेज निकाल देते हैं ठीक है सो इसको हम लेट से इट इज एक्स टू वाई टू यहाँ पे उसको एक्स टू वाई टू डिनोट कर देते हैं सो एक्स टू माइनस जीरो बाय ए लिखना होता है तो वन है वाई टू माइनस वाई टू माइनस दिस इज द पॉइंट सो वाई टू माइनस वाई वन गिवन पॉइंट जीरो है डिवाइडेड बाय बी पोर्शन होगा तो माइनस वन होगा इक्व टू माइनस टू टाइम्स मिरर इमेज निकालने में माइनस टू टाइम्स होता है वो फॉर्मूला आपको पता है बताया था मैंने जिस तरह से लाइन के अगेंस्ट होता है तो एक्स टू माइनस एक्स वन बाई ए वाई टू माइनस वाई वन बाई बी इक्व टू माइनस टू टाइम्स ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सो पॉइंट अगर वो हो और लाइन जनरल में ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की बनो तो उसके अगेंस्ट मेरा इमेज इसमें इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से निकलती है ठीक है ना सो पुट द पॉइंट इन द लाइन 
so a is 1 into x is 0 x is 0 minus b1 y0 plus 1 divided by a square plus b square so here is 1 plus 1 this is equals to 2 so we simplify karenge. x2 by 1 equals to y2 by minus 1 equals to minus 2 right minus 2 into this is 1 divided by 2 so it is better to write the x2 by 1 equals to y2 by minus 1 likhenge, equals to minus 1 ठीक है तो कंपेयर जब कराएंगे तो आपको मिलेगा x2 equals to minus 1 x2 equals to minus 1 और y2 equals to 1 हो जाएगा तो देखिए ये वर्टेक्स मिल गया हमें now it is confirmed what is the vertex of the uh, mirror imaged parabola जब vertex मालूम है और उसकी axis आपको पता है कि उसकी axis y axis होगी क्योंकि ये जो line होगी और ये line थी इसका slope था 45 degree angle so ये directly आपको y axis इसको इसका mirror image बनाएगा axis अगर y equals to x line के against में mirror image लेती है तो y axis हो जाती है y axis का x पे image पड़ेगा और x का y पे पड़ेगा ठीक है so अब हम देखिए directly इसका mainly now we have to write down the because we know the coordinates और सारी बातें मालूम है so x square means shifting point ये x plus one इससे x plus one हो जाएगा x plus 1 whole square equals to और ये पैरा बुला था तो 4 तो as it is ही आएगा right और y minus x square equals to 4ay लिखते हैं तो y की जगह shifting point जो है x y minus 1 का है this is the required पैरा बुला this is the mirror imaged पैरा बुला जो कि ये dotted बनाया है यही equation इसकी आएगी this is the x plus 1 whole square 4 times of y minus 1 now check the answer x plus 1 whole square equals to 4 times of y minus 1 c option is correct here right c option correct ho jayega it's a good question it's a nice question to handle right iske baad next lete hain next jo bhi concept hai 